எங்க இருந்து வருது எந்த ரூட்ல வருது எந்த டோர்ல இருந்து வரலாம் தெரியாது டக்குன்னு பார்த்தா ஒரு நல்லது நடக்கும் எங்களுக்கே ஷாக்கிங்கா இருக்கும் என்னடா ஸ்பெஷல் ஐட்டமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் பெரிய பெரிய ஆட்களுக்கு எந்த டோர்ல இருந்து உங்களுக்கு நல்லது நடக்குதுன்னே தெரியாது கசகச கசகச நல்லது பண்ணுங்க கணக்கு வழக்கே இருக்க கூடாது உங்களுக்கு வேணுங்கிற சேர்த்து வச்சுக்கங்க முதல்ல உங்க பாக்கெட்ல இருக்கிறது வந்து முதல்ல செய்ய ஆரம்பி எப்படி செல்வம் சேருதுன்னு மட்டும் பாருங்க கண்ணை மூடிட்டு நல்லது பண்ணுங்க யோசிக்கவே கூடாது உங்களோட மனம் ஃபுல்லா நல்லது பண்ணணும் நல்லது பண்ணணும் தூக்கத்துல கூட இதவே மந்திரமா சொல்லுங்க கருணையின் அடிப்படையில இருக்கணும் கருணையின் அடிப்படையில இருக்கணும் கருணையின் அடிப்படையில இருக்கணும் சரிங்க தம்பி நான் கருணையின் அடிப்படையில இருக்கேன் சில பேர் என்ன முட்டா பையன் நினைக்கிறானே வேற வழி இல்ல இந்த உலகத்துல இதயம் சொல்வதை கேட்டு நடப்பனுக்கு பேர் முட்டால் தான் இறைவனுக்கு நீங்க மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரன் கருணையின் அடிப்படையில இருந்தீங்கன்னா மேல மலர் தூவி வர வைப்பான் உங்களை வாடா வாடா யாரு வராத பாடுறா அத்தனை ஏத்துக்கு சோறு போட்டவன் இன்னொருத்தன் நல்லா இருக்கும் நினைச்சா வராண்டா இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆத்மா தாண்டா ஒரு மாத்தம் வாடி தங்க வாடி செல்லம் கட்டி அணைச்சு முத்த மட்டும் உங்களை கூட்டு போவாங்க மேல இந்த லூசும் கிட்ட மாட்டி முடிக்கிறதா நீங்க பணத்தை சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு சொல்லுங்க நீங்க கொஞ்சம் யோசிங்க எங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப எப்படி இருக்கும் பாருங்க கருணை எல்லாரும் எனக்கு இவ்வளவு தூரம் நான் பேசுறேன்ல சில பேர் இந்த உண்மையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கூட எனக்கு உட்காந்து கிளாஸ் எடுக்கிறது வந்து உட்காந்து தம்பி இப்படி எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா ஏமாத்தி போடுவாங்க தம்பி சப்பு சப்பு நாள் அப்பா ஓகே அவ்வளவு கோவம் வரும் எனக்கு என்ன பண்றது நம்ம அடிக்க முடியுமா இந்த உயிரையும் திருத்தி ஆகணுமே மிக சரியா நமக்கே அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க தம்பி ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் தம்பி இந்த உலகம் சரி கிடையாது தம்பி யோசிப்பேன் நம்மளும் நாகானந்த சுவாமிகள் மாதிரியே போய் உட்கார்ந்துடலாம் நம்மளே கல்லு வாங்கி மண் வாங்கி இதுக்கப்புறம் விட்டா நம்மள கொலாப்ஸ் பண்ணிடுவோம் எப்படி ஸ்டெபிலிட்டியோட இருக்கணும் புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ இப்படி டென்ஷன் பண்றக்கு வருவாங்க ரொம்ப இப்படி இருக்கணும் தம்பி ரொம்ப அப்படி இருக்கணும் தம்பி இந்த உலகம் உண்மை மாதிரியே தான் பேச எவன் சொல்றதையும் கேட்காதீங்க ஞானத்துக்கும் அறிவுக்கும் போட்டி வந்தோம்னா ஞானம் தான் ஜெயிக்கும் அறிவு தோத்து போயிடும் இவங்க பூர அறிவுல தான் பேசுவாங்க தீந்துரும் என்னைக்கா ஒரு நாள் அறிவுல இருக்கிற மொத்த பேர் ஞானத்தின் காலில் தான் விழுந்து கிடக்கணும் வேற வழியே கிடையாது ஞானம்ன்றது இறை முன்னாடி அறிவு எப்படி நிற்கும் எப்படி நிற்கும் எப்படி பிளஸிங்ஸ் சம்பாதிக்கிறது அப்போ எப்போது ஒருவன் ஆல்ரெடி சொன்ன மேட்ரு அதனுடைய செகண்ட் பார்ட்ட சொல்றேன் எல்லா உயிரில் மீதும் அளவு கடந்த அன்போடு இருக்கையில் உனக்கென்று ஒரு துன்பம் வரும்போது உன்னை காக்கின்ற வல்லமையும் ஆற்றலையும் ஒரு சிறு எறும்பிற்கும் கூட இறைவன் கொடுத்தருள்வான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அது மைண்ட்ல இருக்குது இல்லையா இப்ப அதனுடைய செகண்ட் பார்ட் என்னன்றத நல்லா புரிஞ்சுங்க கருணை 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 வேற ஒண்ணுமே மைண்ட்ல வச்சுக்காதீங்க பைத்தியம் முடிச்சிடலாம் வேற நீங்க எதை வச்சீங்கனாலும் உங்களால ரூட் மாறி போயிருவீங்க நீங்க ஒரு சாப்பாடு சாப்பிடுறீங்களா கருணையோட சாப்பிடுங்க அது எப்படி தம்பி கருணையோட சாப்பிடுறது அந்த அந்த சாப்பாடை ரசிச்சு ருசிச்சு லவ் பண்ணி சாப்பிடுங்க கருணை வந்துருச்சா ஒரு நாயை பாக்குறீங்க அந்த நாய்க்கு அன்போட ரெண்டு பிஸ்கட் வாங்கி போடுங்க கருணை வந்துருச்சா மனைவிய பாக்குறீங்க சண்டை வருது அவ்வளவு ஆத்திரம் தப்பு பண்றாங்கன்னு தெரியுது நீங்க கோவப்பட வேண்டிய நேரத்தில் கோவப்பட்டு சில ஏன்னா சில இது ரொம்ப கருணையா போனா லூசு பயம் போல ஓவர கண்ட்ரோல் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க பாம்பு சீரக்கூடிய கொத்ததான் கூடாது சீரணும் அப்பப்போ ஆனா எப்ப சீரணும்னு தெரியும் அது போக போக அனுபவத்துல வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ எடுத்தோடனே அந்த தன்மைக்கு போயிடாதீங்க முதல்ல புரிஞ்சுக்குங்க கான்செப்ட் என்னன்னு அந்த இடம் பொருள் ஏவல் எந்த இடத்துல இருக்கோம் எந்த பொருளுக்கு இருக்கிறோம் எந்த ஏவலுக்கு மந்திரம் செய்ய போறோம் அவ்வளவுதான் மேட்ரு இது ஞானத்துல தான் வரும் உடனே எல்லாம் வராது லைப்ரரி தம்பி நல்லா சவுண்டா பேசினீங்கன்னா தான் எல்லாத்தையும் கேட்கணும் ஒருத்தன் சொல்லிட்டான்னு வச்சுப்போம் லைப்ரரியில கத்தி பேச முடியுமா உங்களால இப்ப அவன் சொல்லிட்டா நான் ஃபாலோ பண்ணு இருந்தா இப்ப அடிபட்டு போறீங்களா ஞானம் அவுட் ஆயிருச்சாங்க அப்ப எந்த இடத்துல இருக்கும் இதான் இடம் புரியுதா புரியல நானா கத்திட்டு இருக்கேன் எத்தனை இதுக்கு புரியுது இந்த மேட்ரு எந்த பொருள் எந்த பொருள் என்ன தம்பி கவர்ல வாங்கினீங்கன்னா சூட கரெக்டா காப்பாத்த முடியும் பாதரசத்தை உங்களால ஆசிட்டையோ பாதரசத்தையோ உங்களால கவர்ல வாங்க முடியுமா எந்த பொருள் அதான் மேட்ரு சும்மா தத்துவம் இருக்குன்றதா மதியாதார தலைவாசல் மீதியாதார எவன் வீட்டுக்கு மதிக்க வீட்டு போக மாட்டேன்னு எப்படி இருப்பீங்க பொண்டாட்டி கோச்சிட்டு போயிட்டா போகாம இருப்பீங்களா நீங்க யோசிங்க போ புரிஞ்சுக்கு <laughs> 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 இந்த இடம் பொருள் ஏவல் பார்த்து செயல்படும் போதுதான் வாழ்க்கையில் உள்ள ஒவ்வொரு ரகசியமும் உங்களுக்க
எதை வேணா பண்ணுங்க அதில் கருணையோட பண்ணுங்க அவ்வளோதான் இப்போ உங்களுக்குலாம் ஒரு பிரம்மிப்பாக தெரியுதா தெரியல நான் அன்னதானம் கொடுக்கும் போது தம்பி என்ன சின்ன பையனாக இருக்கு அப்படி இப்படி ஆனால் எத்தனை பேருக்கு தோணுச்சு ஆனஸ்டாக கை தூக்குங்க உங்களுக்கு அது பெருசாக தெரியும் எனக்கு பெருசாலாம் தெரியல ஏன்னா நான் ஃபார்முலாவும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் நான் நல்லவனெலாம் கிடையாது நான் கெட்டவனும் கிடையாது நான் நல்லவனும் கிடையாது நான் யார் அப்போ தெரியல என்னை விட்டுருங்க அதெல்லாம் எனக்கு எனக்கு தெரியல நான் நல்லவனும் கிடையாது நான் கெட்டவனும் கிடையாது ஆனால் நான் ஃபார்முலாவும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் எந்த ஃபார்முலாவும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் எது ஒன்று கிடைத்து விட்டால் வாழ்வில் நீ எல்லாற்றையும் பெற்று விடலாமோ எது ஒன்று கிடைத்து விட்டால் வாழ்வில் உனக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லையோ அதை ஒன்று தான் நான் பெறணும் அது ஒன்ன பிறனா இதுதான் ஃபார்முலா வேற எதுவுமே ஃபார்முலா கிடையாது வேற எங்க போனீங்களா அவுட் ஆயிருவீங்க வேற நீங்க என்ன நன்றி உணர்வோட இரு கிராட்டிடியூட் ரைட்டிங் பண்ணு அதை பண்ணு இதை பண்ணு எதை பண்ணீங்கனாலும் மைண்ட்ல நிக்காது எத்தனை கிளாஸ் போயிருப்பீங்க எத்தனை கிளாஸ் என்ன கத்துக்கிட்டீங்க எதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கீங்க என்ன 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 ரசிகருக்கு வந்திருக்கீங்களா என்ன அவசியம் இருக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க இவ்வளவுதான் எண்டு தாண்டி ஒண்ணுல கருணையா இருங்க கருணையின் அடிப்படையில செயல்படும் கருணைனா என்னன்னு தெரியுமா லவ்னு அர்த்தம் காதல் வேற அன்பு வேற ரெண்டையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது அளவு கடந்த அன்போடு இருங்க அவன் உங்களுக்கு தப்பே பண்ணாலும் கெட்டதே பண்ணாலும் அசிங்கப்படுத்துவாங்க முதல்ல அவமானப்படுத்துவாங்க கஷ்டப்படுத்துவாங்க பழகிக்கங்க சகிப்புத்தன்மை வராத வரைக்கும் இறைவன் உங்க பக்கத்தில் வரவே மாட்டார் இத்தனை பேர்த்தையும் படைச்சு அவரவே கண்டபடி கெட்ட வார்த்தையில் திட்டுறீங்க உனக்கெல்லாம் அறிவே இல்லையான்னு கேட்குறீங்க அவரே எவ்வளோ பெரிய சகிப்புத்தன்மையில் இருக்கு ஏன்டா எனவே கேட்டே அவங்க உயிரை பிடிங்கி விட்டுறாரு அவரு எவ்வளவு திமுறு நமக்கு எவ்வளவு லொல்லு நமக்கு எவ்வளவு சேட்ட உனக்குலாம் அறிவே இல்லையா நீ எதுக்கே அப்படி பண்ண அவரை கேள்வி கேக்குறீங்களே அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும் எது நடந்ததோ அப்ப இதுக்கு முன்னாடி நடந்ததை பத்தி நம்ம ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல இதுக்கு இது இந்த பாயிண்ட் கிளியரா வந்துடலாமா எது நடந்ததோ ஏதோ ஒரு கர்மா பேலன்ஸ் செட்டில்மெண்ட் ஆயிருக்கு எது நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ இப்ப கிளாஸ் அட்டன் பண்றது கரண்ட் போனது லைட் போனது ஏசி போனது எல்லாமே மிகச்சரியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஞானம் தப்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் வேற வழி இல்லதான் உண்மை கரண்ட் போற நேரத்தில் எவனோ ஒரு உயிர் வெளியில காப்பாற்றப்பட்டு இருக்கலாம் எஸ் ஆரணும் அங்க ஒரு கர்ம வினை கழிஞ்சிருக்கும் இல்ல ஒரு உயிர் சேஃப்டி ஆயிருக்கலாம் இவ்வளவு நேரம் ஏசி போடாம இருக்கும்போது யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்து உயிர் போற மாதிரி இருந்திருக்கலாம் ஏசி போடாம உங்க உயிர் தப்பிக்க இந்த ஆற்றது எப்படி வேணாலும் செயல்படலாம் எனக்கு தெரியாது எப்படி செயல்படுதுன்னா எக்ஸாக்டா தெரியாது ஆனா ஒன்று மட்டும் நன்றாக தெரியும் மிக சரியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது எது நடந்ததோ எது நடக்கிறதோ எது நடக்க இருக்கிறதோ அடுத்து கொஞ்ச நேரம் உங்களை எல்லாரும் வச்சு வெளு வெளுன்னு ஒழுக்க போறேன் இந்த தன்மையில் இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ஜாலியா இருக்கு தம்பி எதுவுமே உங்க கண்டுக்க தேவையில்ல கிருஷ்ணர் எழுதிட்டாரு முடிஞ்சுங்க எதற்காக நீ அழுகிறாய் எதை நீ கொண்டு வந்தாய் எதற்காக நீ அழுகிறாய் எதை கொண்டு வந்தீங்க பிறக்கும் போது அம்மனமா பிறந்தோம் அருணா கயிறு கூட கிடையாது அருணா கயிறோட பிறந்தீங்களா நெத்தில காசோட பிறந்தீங்களா கோடி கணக்குல சொத்தோட பிறந்தீங்களா எதை நீ கொண்டு வந்தாய் எதற்காக நீ அழுகிறாய் எது கழுகுறீங்க எதை கொண்டு வந்தீங்க எதை நீ கொடுத்தாயோ அது இங்கிருந்தே கொடுக்கப்பட்டது நீங்க எதை படைச்சீங்களோ அது இங்கிருந்து தான் படைக்கப்பட்டது இன்று எது உன்னுடையதோ நாளை இன்னைக்கு கோகுலம் பார்க்க ஒருத்தவ பேர்ல இருக்கு முந்தானேத்து வேற பேர்ல இருந்தது நாளானிக்கு அதுக்கு இன்னொரு ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சு கோகுலம் பார்க்கு நிலைமை தாங்க விஜய் மல்லையா விஜய் மல்லையா நீங்க எங்க இருக்கிறாரு அவர் அட்ரஸ் கொடுங்க எனக்கு எங்க இருக்கிறாரு நான் சொல்லல நான் சொல்லல அப்பா தான் சொல்றாரு இந்த மாதிரி நான் என்ன சொல்றேன் எதுவுமே நிரந்தரம் இல்ல எது படைத்தா அது வீணாக இருக்கு எது இன்று உன்னுடையதோ நாளை வேறு ஒருவனுடையது நாளை மறுநாள் அது வேறு ஒருவனுடையதாகும் இதுவே உலக நியதியாகும் இதுவே என் படைப்பின் சாராம்சமாக முடிச்சுட்டாப்ல ஏன்டா நான் எல்லாத்தையும் எழுதி ஸ்கெச் போட்டு இதை பண்ணி அதை பண்ணி எல்லாம் முடிச்சு வச்சுட்டு உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இதை புரிஞ்சுக்கா நீ வாட்டுக்கு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீ முட்டா போயலாம் நான் முட்டா போயலாம் கேட்கிறார் பகவான் கிருஷ்ணர் கேட்கிறார் நான் கேட்கல எஸ் ஆரணும் இந்த உண்மையை உணர்ந்தவன் தான் ஞானி நீங்க கேக்குறீங்களா எப்படி மகாவிஷ்ணு இப்படி இருக்கீங்க எப்படி நான் இப்படி இருக்க முடியுது எதையும் கண்டுக்கிறதுல ஜாலியா இருக்கிறேன் நான் அவ்வளவுதான் மேட்ரு பெரிய ஞான புரியல் வந்துருச்சு அதெல்லாம் குப்பை சமம் ஞான புரியல் வந்தா என்ன 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 நடந்துடும் என்னங்க நடக்கும் ஒன்னும் நடக்க போறது இல்ல உள்தன்மையை நல்லா வச்சுக்கலாம் நிம்மதியா இருக்கலாம் வெள
உள்ளுக்குள்ள எது நடந்தாலும் எது நீங்க ஏத்துக்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுங்க உங்களுக்கு இப்ப இந்த செகண்ட் நிம்மதி உணர வைக்கிறேன் உள்ளுக்குள் எந்த தாட் வந்தாலும் தடுத்து நிறுத்தாதீங்க ஆராய்ச்சி பண்ண ஏத்துக்கங்க அப்படியே ஏத்துக்கங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கங்க படாரு காலம் போயிருங்க உடனே சந்தோஷம் வரும் உங்களுக்கு அண்மைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்குவப்பட வேண்டும் எது நடந்தாலும் அது ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்துக்கு மோல வரணும் கை போச்சா கையோட போச்சேன்னு நினைக்கணும் கால் போச்சா காலோட போச்சேன்னு நினைக்கணும் தலை போச்சா நல்ல வேலை இறைவன் போய் சேர போறேன்னு நினைக்கணும் இதுதான் அனைத்திற்கும் தயார் நிலையில் இருப்பதே ஞானம் இப்ப புரியுதா மரண பயத்தை ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு செத்தாலே எனக்கு கவலை இல்லை நான் என்ன கேட்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க சாகணும்னு நினைச்சாலும் உடனே உயிர் போக போறது கிடையாது இத்தனை நாள் சாவ நினைச்சு பயந்துட்டு நீங்க அப்பயும் உயிர் போல இனிமேல நீங்க நினைக்க போற நேரத்தில் உயிர் போக போறது இல்லை நீங்க நினைக்க போற நேரத்தில் உயிர் போச்சுன்னா அது பேர் ஜீவசமாதினு அர்த்தம் அவ்வளவு சீக்கிரம் நடக்காது இதுக்கு முன்னாடி அப்படி உயிர் போல இப்பயும் அப்படி உயிர் போல இனிமேல அப்படி உயிர் போக போறது கிடையாது அது எப்பயோ தான் சாக போறீங்க அதுக்கே எப்பயோ உட்காந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எத்தனை பேருக்கு புரியுது உண்மை அது போட்டும் அது போகும்போது போட்டும் அவன் அவனுடைய அனுமதி இன்றி ஒரு அணுவும் அசையாதுன்றான் ஒரு அணு கூட அசையாதான் எப்படி ஒரு குண்டுசி சொல்லுங்க ஒரு அணு கூட அசையாதுன்றான் அப்படி இருக்கும்போது நீங்க கஷ்டப்படுறது கவலைப்படுறது பொண்டாட்டிட்ட சண்டை போடுறது பிள்ளைங்கிட்ட சண்டை போடுறது எல்லாம் செட்டில்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு இந்த செட்டில்மெண்ட் சீக்கிரம் ஆகி இந்த பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சியில் இருந்து உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அக்செப்டன்ஸ்க்கு வரணும் கருணையின் அடிப்படையில் இருந்தா தான் அக்செப்டன்ஸ் வரும் வேலை வெட்டி இல்லாம அவங்களா வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறீங்களா அந்த மனசை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்க டக்குன்னு என்னோட வாலண்டியர் கூப்பிடுவீங்க வாங்க போய் கக்கூஸ் கழுவுங்க அப்படிமே தம்பி கழுவுங்க அப்படிமே எப்படி தம்பி கழுவுங்க அப்படிமே அவங்க யோசிச்சாங்கன்னா கொடுங்க அதை நான் கழுவ ஆரம்பிச்சிருவேன் இப்ப எப்படி இருக்கு அவங்களுக்கு கொடுங்க தம்பி நானே கழுவிடுறேன் தம்பி சொல்வதற்கு என்ன தயார்படுத்திட்டாங்க நான் செய்யறதுக்கு தயார் நிலையில இருக்கேன் எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது இப்ப நான் என்ன பண்ண அடுத்த ரெடி பண்ணும் நீ கழுவி பாருங்க எனக்கு உங்க வீட்டு பாத்ரூம்ல பக்கத்து வீட்டு பாத்ரூம் போய் கழுவுங்க நீங்க கழுவ முடியுமா அவங்களால உள்ள போகும்போதே கை வலிக்கும் ஆ எப்படி நான் கழுவுறது என்ன பண்றது ஏது பண்றது ஏன் எது தடுக்குது ஆட்டிடியூடு அகங்காரம் தடுக்குது இவன் வீட்டு பாத்ரூம்லாம் நான் போய் கழுவணுமா அப்ப அந்த அகங்காரத்துல கை வைக்கும் போது எப்படி கை வைக்கணும் இந்த அக்செப்டன்ஸ் எப்ப வரும் கருணையின் அடிப்படையில தான் வரும் இப்ப நான் உங்களை இப்ப ஒரு வேற ஒரு மருந்து கொடுக்குறேன் இந்த மருந்தோட போய் கழுவுங்க இப்ப எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறேன் இப்ப சேம் சினாரியோ போய் கழுவுங்கன்னு சொல்றேன் பக்கத்து வீட்டு பாத்ரூம் அந்த உயிருக்கு யாருப்பா இருக்கா அது ஏதோ அறியாமையில தெரியுது திமுருத்தனத்துல தெரியுது இறைவன் வேணுங்கிற நேரத்துல அவனுக்கு தண்டனை கொடுப்பாரு விடு அவனுக்கு இன்னைக்கு பாத்துக்கிற காலில் எந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாம அவனுக்கு கழுவி விட்டு போவோம் இப்ப நீங்க போய் பாத்ரூம் கழுங்க முடியுதா முடியலையா இந்த தன்மையில போய் யோசிச்சு பாருங்க அவ்வளவுதான் இப்படி திரும்பினீங்கன்னா இப்படி கருணை இப்படி திரும்பினீங்கன்னா அகங்காரம் அகங்காரத்துல இருக்கிறீங்களா கருணையில இருக்கிறீங்களான்றதுதான் கேம் தம்பி என்னை நீங்க சொல்றீங்க உங்களால இருக்க முடியும் எல்லாத்தையும் நான் பண்ணி காட்டுவோம் தலையிலா கூட நீ உங்களால நிக்க முடியுமா அதான் கேள்வி தலையிலா நடப்பேன் நீங்க நடப்பீங்களா எட்டு மணி நேரம் ஒரே இடத்துல ஆறாம் ஆசையாம உட்கார முடியும் உங்களால முடியுமா என்கிட்ட போட்டி போடாதீங்க உங்க மைண்ட் கிட்ட போட்டி போடுங்க முதல்ல உங்க மைண்ட போட்டி போட்டு ஜெயிக்கிறதுன்னா என்ன அது கூட போய் சண்டை போடுறது கிடையாது ரெண்டு மூணு வகையில மைண்டை வந்து அமைதி நிலை கொண்டு வரலாம் மைண்ட் எழுப்பக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுத்து மைண்ட் ஆஃப் பண்ணலாம் எப்படி மைண்ட் அதுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன் இப்ப வந்து இந்த இடத்துல இருந்து இப்ப அடுத்த வேலை சாப்பாடு இம்மிடியேட்டா போனுமே டைம் வேற ஆயிட்டு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தோணுதுன்னு வச்சுப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது இப்போ உங்க மைண்ட் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சாப்பிடணும் பசிக்குது சாப்பிடணும் பசிக்குது உங்க வயிறு கேட்கல உங்க மனசு தான் கேட்குது இப்போ இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு செகண்ட் உங்க மைண்டுக்குள்ள போய் டைம் வந்தா அவரே அனுப்புவார் அமைதியா இரு அது வரைக்கும் அவர் என்ன நினைச்சாலும் அனுப்ப மாட்டார் முடிஞ்சு போச்சா இப்ப என்ன இந்த மைண்டு அப்ப மைண்ட் தான் கேள்வி கேக்குது மைண்டுக்கு மைண்டே பதில் சொல்லுது மைண்டுக்கு மைண்டே ஆஃப் ஆகிக்குது என்ன ஒரு காமெடியான கேமா இருக்கு பாருங்க அதுதான் கேள்வி கேக்குது அதுவே பதில் சொல்லுது அது அதே ஆஃப் பண்ணிக்கு சரா விடுறா ஐ எம் சரண்டர் அப்படின்னு சரண்டர் ஆயிருது அது இது மாதிரி உங்க மைண்ட்ல எந்த கேள்வி எழுந்தாலும் அந்த கேள்விக்கு மிக சரியான பதில கொடுத்து ஆஃப் பண்ண தெரிஞ்சாலும் மைண்ட் அமைதியாகும் யோக பயிற்சி பண்ணி மூச்ச நிப்பாட்டினாலும் மைண்ட் அமைதியாகும் நடக்கிற எது நடந்தாலும் இருந்துட்டு போ வாட்டி ஏத்துக்கிறீங்க அப்படியா சாப்பிடுவா சரி விடு டைம் வரும்போது சாப்பிடலாம் நீ ஏத்துக்கிட்டீங்கன
சரண்டர் ஆயிருங்க யார்கிட்ட இறைவன் கிட்ட சரண்டர் ஆகுங்க இறைவன் கிட்ட சரண்டர் ஆகிறதுன்றது என்ன இறைவன் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கிறாருன்றத இறைவன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய சரண்டர் அதை மாத்த முடியுமா ஆப்கானிஸ்தான் இப்போ குண்டு விழுந்துருச்சு ஒரு செகண்ட் இல்லை இப்போ போய் மாற்ற முடியுமா உங்களால் ஏ உட்காந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஏற்றுக்குங்க அதை அதாகவே ஏற்றுக்கொள் ஏற்றுக்கிறீங்க முடிஞ்சு போச்சு ஒருவேளை ஆப்கானிஸ்தானில் போடக்கூடிய குண்டை உங்களால் தடுத்து நிறுத்த முடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஆற்றலில் நீங்கள் இருக்கீங்க இல்லை பவர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை பற்றி திங்க் பண்ணலாம் அந்த வேலையே நம்ம கொடுக்கல இது எதுக்கு தேவை வேலை இல்லாத வேலை தானே அது அப்போ மனசளவில் ஏற்றுக்கிறீங்க மனசளவில் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்குங்க உடல் அளவில் மட்டும் ஆப்ஷன்ஸை ரெடி பண்ணிக்கோங்க எப்படி இது இதுக்கு ஒரு வீடியோ கூட ரீசெண்டாக போட்டிருந்தா பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் பார்க்காதவங்களுக்கு கிளியராக சொல்கிறேன் டிவி உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க வெடிக்குது டிவி படார் இடி இடிச்சு இடி இடிச்சு வெடிச்சோன்னு என்ன பண்ணுறீங்க மனத்தில் அப்படியே ஏற்றுக்குங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்னதான் நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபாய் டிவி வாங்கினாலும் வெடிச்ச டிவி வெடிச்சது தான் அது இஎம்ஐயில் இருந்தாலும் வெடிச்ச டிவி வெடிச்சது தான் மன செலவில் ஏற்றுக்குங்க எப்படிப்பா ஏற்றுக்கிறது நல்ல வேலை டிவியோட போச்சு எப்படி இடிச்ச இடி சிலிண்டரில் விழுந்துருந்ததுன்னா என்னத்துக்கா வருது உள்ளதும் போச்சுரா லொல்லக்கண்ணான்னு உட்கார வேண்டியது தானே நல்ல வேலை டிவியோட போச்சு இப்போ மனசு ஏற்றுக்குச்சு இப்போ மனசு ஏற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் அப்படியே இருக்கலாமா அடுத்த டைம் அந்த மிஸ்டேக் நடக்கக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணணும் ப்ரொடெக்ஷனை ரெடி பண்ணிடணும் இடி இடிக்கும் போது பிளக்க பிடிங்கி விடுறது டிவி பார்க்காம இருக்கிறது போன் பேசாமல் இருக்கிறது அப்படி இல்லையா இடி தாங்கி இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பக்கத்தில் நம்ம வீட்டை மாற்றி அமைச்சுக்கிறோம் அப்படிதான் நம்ம வீட்லேயே இடி தாங்கியை போட்டுறது முடிஞ்சு போச்சா எத்தனை எதுக்கு புரிஞ்சு இந்த ரகசியம் மனதளவில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஏற்றுக்கணும் நூறு சதவீதம் அதுதான் உங்களை பாதிக்காது எதையுமே நீ அக்செப்ட் பண்ணி அடுத்த செகண்டுக்கே உங்களை அதை நிம்மதிக்கு கொண்டு போயிருது மனசளவில் ஏற்றுக்குங்க வெளியில் மட்டும் சூழ்நிலையை மாற்றி அமைச்சுக்கோங்க வலிக்கவே வலிக்காது உங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்கும் இந்த கரண்ட் போச்சு எதாவது ஃபீல் பண்ணேன் நான் போய் உங்கள் பேமெண்ட்டை பிடிச்சிப்போங்க நீங்கள் எப்படி உங்கள் கோகுலம் பார்க்க எவ்வளோ பெரிய விஷயமா நான் நம்பி வந்தேங்க எப்படி நீங்கள் எப்படி பண்ணலாம் சண்டையாக போட முடியும் அவர்கிட்ட அவன் கண்ட்ரோலே இல்லாமல் செயல்படுது நான் என்ன பண்ணுறது இது மனசளவில் ஏற்றுக்கிட்டேன் நிம்மதியாக நான் பாட்டு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அடுத்த டைம் கோகுலம் பார்க்கில் ஃபங்க்ஷன் பண்ணால் இப்போ போய் பேசணும் நான் அடுத்த டைம் இந்த மாதிரி எதாவது நடந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் பண்ண மாட்டேங்க ஜென்ரேட்டர் என்னாச்சுன்னு கேட்கணும் இப்போ போய் எத்தனை எதுக்கு புரிஞ்சு உங்களுக்கு லைவ் எக்ஸாம்பிளே கொடுக்குறோம் பாருங்க இதுக்கு மேலே ஞான புரிதலை யாரும் விளக்க முடியாது தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கங்க மனதளவில் ஏற்றுக்கங்க உடல் அளவில் ஆப்ஷன்ஸை ரெடி பண்ணிக்கோங்க எப்போ தெரியுமா ஒருத்தனுக்கு பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எவன் ஒருவன் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து மிக சரியான பாடத்தை கற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அப்போ தான் அவனுக்கு அந்த பிரச்சனை திருப்பி திருப்பி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எத்தனை எதுக்கு புரிஞ்சு எப்போ அந்த பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டானோ அந்த சொல்யூஷனை பண்ணிட்டா எப்படி அடுத்த டைம் அதே பிரச்சனை வரும் தவறு செய்வது பிரச்சனை இல்லை அதே தப்ப திருப்பி திருப்பி செய்யறது தான் பிரச்சனை எத்தனை எதுக்கு புரிஞ்சு உண்மை If you focus on the pain, you will get hurt. If you focus on the lesson, you will get enlightened. That's the reason. If you say, 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 what is the reason? If you say, 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 அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை கொடுத்து அடுத்து அதை ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னு வைங்க அடுத்து அந்த பிரச்சனையே வராது ஏன் நீங்கள் தான் சொல்யூஷன் கையில் ரெடியாக பாக்கெட்லேயே வச்சுருப்பீங்களே பைப்பில் இருந்து தண்ணி ஓவர் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அடுத்த டைம் ஓவர் ஃப்ளோ ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணுமா அதை பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா மனதளவில் ஏற்றிட்டு வெளியிலையும் நான் ஏற்றிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன்னா அது மிக உயர்ந்த ஞான நிலை துதக்கோர் ஞான நிலைங்க அது உடலும் செயல் செயலற்று மனதும் செயலற்று உட்காந்தா முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியாது அப்புறம் உங்களால எங்கேயும் உட்கார முடியாது உட்காந்து இருக்க வேண்டியதா பிரம்மம் அதுக்கு பேரு அப்படி ஆகாயத்தை பாத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க காணாம போயிருவீங்க காணாம போயிருவீங்கன்னா உடல் காணாம போகாது மனம் காணாம போயிரும் அந்த மாதிரிலாம் யாராவது இருக்கீங்களா கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுக்கணும்னு நான் ஆசைப்பறேன் அப்படி யாராவது இருக்கீங்களா அப்போ கிரேட் இப்போ வரைக்கும் உலக வாழ்க்கைக்கு நான் பேசுறேன் முதல்ல இப்படி ஆரம்பிப்போம் இப்படி ஆரம்பிச்சு போகும்போது மனம் தெளிவு பெற்று விடும் நிம்மதி ஆயிரும் ஏத்துக்கங்க முதல்ல ஏத்துக்க கத்துக்குங்க ஏத்துக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்ட் அது அது பெரிய கலை அது மன செலவில் ஏத்துக்கிறதுன்றது எவ்வளோ பெரிய ஆர்ட் தெரியுமா வீட்டுக்கு போனோடனே உடனே பெரிய பெரிய எஃபெக்ட் கொட